president. Det er et fint forslag, eller sett av forslag vi diskuterer i dag. Og det er viktig at vi holder debatten om de frivillige organisasjonene gående. Så jeg ser på dette som en god anledning til å krysse på en del saker som vi i og for seg har vært innom også ved andre anledninger. Når det gjelder momsproblematikken, så har vi jo diskutert den før, får jeg nesten si. Og jeg vil ved denne korsvei nøye meg med å bare gjenta det som er Høyres utgangspunkt, og det er at vi ønsker at momskompensasjonsordningen skal innrettes enklest mulig, og vi ønsker at den ikke skal ha et tak. Det vil si at den skal baseres på en overslagsbevilgning. Et annet spørsmål som er tatt opp i denne sammenhengen handler om balansepunktet mellom prosjektstøtte og driftsstøtte til organisasjoner. Vi har jo gjennom en ganske lang periode i kulturlivet hatt den holdning at prosjektstøtte er gode ordninger. Fordi det er konkret å forholde seg til, og fordi det også bidrar til en en sikkerhetsfølelse, eller en garanti nærmest, for at pengene faktisk går til aktivitet og ikke til administrasjon innenfor organisasjonene. Men ved noen korsveier så bør man kanskje se om dette fortsatt gjelder. Og etter mange år med veldig stor vekt på prosjekt, tror jeg det er på tide at man nå ser litt mer på driftsstøtten, ikke minst gjelder det i forhold til små organisasjoner som for å drive sin nasjonale virksomhet og for å bistå sine underorganisasjoner eller medlemsorganisasjoner har en ganske stor jobb å gjøre. Jeg tror også at det å styrke driftsstøttene til kanskje særlig de små organisasjonene vil kunne kompensere noe for den skjevheten som grasrotandelen gir når det gjelder fordelingen mellom små og store organisasjoner. Høyre velger derfor nå å støtte den delen av forslaget som går på at man bør styrke driftsstøttedelen. Et viktig tema som også bringes opp dreier seg om det forslaget som handler om at vi ønsker en helhetlig gjennomgang av de nasjonale støtteordningene med sikte på å utarbeide en konkret plan for samordning. Det var jo noe av opposisjonens kritikk da frivillighetsregisteret ble satt i gang. Det var at det var ikke... Utover registret så var det ikke tilrettelagt for at registret skulle kunne komme godt til nytte i forhold til organisasjonene. Og det var ikke lenge etter at frivillighetsregistret var i gang, så fikk vi klare beskjed fra for eksempel fra det daværende barne- og familiedepartementet at de kunne ikke innrette seg etter de informasjonene som lå i registret, men ville som før forholde seg til søknader. Et viktig grep i dette må være at man søker å finne en vei som handler om at det er ett sted man rapporterer og ett sted man henter opplysninger. Når en frivillig organisasjon har lagt sine informasjoner om regnskapstall, medlemstall og sånne ting inn i frivillighetsregisteret, bør det kunne være grunnlag for de søknadene som departementene da skal behandle. Og vi vet at for eksempel i alle fall tre departementer hyppig vil være inne i søknadene, kultur, utdanning og familie- eller likestillingsdepartementene. Bondvik-regjeringen startet et ganske stort arbeid på generelt grunnlag som handlet om det, det grepet. En vei til kunnskap og en vei til å hente informasjon. Det synes jeg må være et godt utgangspunkt for å arbeide videre med det som er et veldig konstruktivt og bra forslag, nemlig det å få et enhetlig grep over det hele. Så vil noen merke seg at Høyre ved denne anledning ikke ønsker å gjøre noe med grasrotandelen. Grasrotandelen har gitt en skjev fordeling og er sånn sett 
ikke veldig god. På den andre siden er den nå innarbeidet, og det vil bety et ganske stort inngrep mot store deler av frivilligheten hvis vi skulle fjerne den. Og vi har ved den kommet til at det ikke er noen grunn for oss i alle fall til å ønske å gå inn på det.